A 60ª Exposição Nacional das Orquídeas começa hoje e termina no próximo domingo. Já nesta sexta-feira acontece o julgamento das plantas, que devem ser julgadas pelos juízes da Coordenadoria das Associações de Orquidófilos do Brasil. E para falar sobre a exposição, eu converso com Adolfo Radaeli, que é presidente do Núcleo dos Orquidófilos de Guaxupé. Adolfo, qual que é o objetivo da exposição? Como sempre, é divulgar o nome de Guaxupé antes de mais nada. É manter a tradição de orquidofilia em Guaxupé, que dura já mais de 60 anos. Preservar sempre a natureza, porque quem cultiva orquídeas está permitindo que ela se multiplique em orquidários, o que muitas vezes já foi extinto há muito tempo na natureza. É... Enobrecer a cidade de Guaxupé, elevá-la ao posto que ela merece, fazendo-a cada vez mais conhecida as cidades que nós visitamos levando as nossas orquídeas e recebendo aqui os nossos convidados. E o que representa a Exposição Nacional das Orquídeas? É um dos eventos mais importantes do interior do Brasil, né? É, Guaxupé, é, do interior do Brasil, a mais antiga é na cidade de Santos, depois é Guaxupé. Uh, hoje representa muito, não só para nós orquidófilos, mas para a população que toma contato com uma planta que até muito pouco tempo atrás era cara, difícil uh, de obter em função do valor, hoje popularizou-se, uh, custa muito menos, e incentivar uh, uh, novos orquidófilos, novos cultivadores, é, crianças de escola que têm ido aos nossos orquidários, a gente dá mini aula é, ensinando como cultivar, além do curso que nós propiciamos aqui, que é de graça, e nós convidamos toda a população para a partir das 16 horas de sábado participar é, como cultivar orquídeas. Certo, e a exposição também recebe gente de todos os locais do país, né? É, nós estamos acreditando que se todas as cidades que confirmaram até então estiverem aqui presentes, serão 66 cidades do estado de Goiás, São Paulo, Minas, é, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Em quais categorias as plantas serão julgadas? É, tem uma definição pela CAOB, são as catreias unifoliadas, catreia bifoliadas, a segunda categoria, a terceira é híbrido dessas duas, depois as lélias cupículas hum, e por aí vai. São oito categorias básicas e uma que é uma categoria sazonal, que é planta da época, que é, são as catreias valquirianas. Fora isso aí, escolhe-se a melhor planta, o melhor cultivo e a raridade, que nem sempre aparece. Quando tem uma planta rara, logicamente ela é escolhida. Quando não tem, não é possível escolhê-la, né? E aqui em Guaxupé especificamente, nós escolhemos a melhor planta de Guaxupé, que foge aos padrões da Caob. Obrigado pelas informações, Adolfo, e a abertura da festa acontece logo mais às oito e meia da noite. Terá a presença do patrono, que é o bispo diocesano Dom José Lanza Neto, e da rainha das orquídeas, Bárbara Nicoli Cabral Eluane. O encerramento da festa acontece no domingo, a partir das cinco horas da tarde. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.